നമസ്കാരം ഈവനിങ് റൗണ്ട് അപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ മണിക്കൂറുകളിലെ പ്രധാന വാർത്തകൾ നോക്കാം അഭിമന്യു വധക്കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു എട്ടു പേർക്കാണ് ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത് മഹാരാജാസ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയും എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകനുമായ അഭിമന്യു വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ഷഹീം ഫായിസ് പി എം ആരിഫ് ബിൻ സലിം ഷിഫാസ് ബി എൻ സഹൽ ജിസാൽ റസാഖ് തൻസീൽ സനിദ് എന്നിവർക്കാണ് ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത് ആക്രമണത്തിൽ അർജുൻ കൃഷ്ണ വിനീത് കുമാർ എന്നീ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റിരുന്നു വാഹനം മോഷ്ടിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് ആൾക്കൂട്ടം യുവാവിനെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നോക്കി നിൽക്കെ അടിച്ചു കൊന്നു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തായതോടെ നാല് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു മണിപ്പൂരിലെ ഇംഫാലിലാണ് സംഭവം ഇരുപത്തിയാറ് കാരനായ ഫാറൂഖ് ഖാനെ വാഹനം മോഷ്ടിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് ആൾക്കൂട്ടം തല്ലുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീഡിയോ പുറത്തായതോടെയാണ് സംഭവം പുറം ലോകമറിഞ്ഞത് വ്യാഴാഴ്ച സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം കാറിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ഫാറൂഖിനെ ഒരു സംഘം ആളുകൾ തടഞ്ഞു നിർത്തി തല്ലുകയായിരുന്നു ഫാറൂഖ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറും അക്രമികൾ തകർത്തു ഫാറൂഖിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു അവശനായ യുവാവ് നിമിഷങ്ങൾക്കകം മരിക്കുകയായിരുന്നു സംഭവത്തിൽ അഞ്ചു പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകത്തിൽ മണിപ്പൂർ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയ കേസെടുത്തു ക്യാമ്പസുകൾ കാവ്യവൽക്കരിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പോണ്ടിച്ചേരി കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിയ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന അധികൃതരുടെ ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതോടെയാണ് സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമായത് സമരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഏഴ് സംഘടനകളുടെ രണ്ട് പ്രതിനിധികളുമായാണ് ചർച്ച നടത്തിയത് ചർച്ചയിൽ വകുപ്പ് തലവന്മാരും രജിസ്ട്രാറും പങ്കെടുത്തു ഉന്നയിച്ച മുഴുവൻ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ചുരുക്കം ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മാറ്റണമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ബോർഡുകളെല്ലാം എടുത്തു മാറ്റി ഇനി അവ സ്ഥാപിക്കില്ലെന്നും ഉറപ്പ് നൽകിയെന്ന് എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ അഭിജിത് സുധാകരൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ആവശ്യങ്ങൾ പ്രായോഗികമാക്കാനുള്ള കാലതാമസം മാത്രമേ ഇനി ഉണ്ടാകൂ എന്നും ക്യാമ്പസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു ഗോവയിൽ നേതൃമാറ്റ ചർച്ചകൾ ബി ജെ പിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ നീക്കുപോക്കുകൾ സജീവമാക്കി കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനായി ക്ഷണിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് ഗവർണറെ സമീപിച്ചു നാളെ ഗവർണറുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും നേതൃമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പി നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനായി ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് കർണാടകത്തിലെ പോലെ ഘടകകക്ഷികൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നൽകി സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമം നിയമസഭയിൽ മൂന്ന് എം എൽ എ മാരുള്ള ഗോവ ഫോർവേഡ് പാർട്ടിയെ ഒപ്പം കൂട്ടാൻ കോൺഗ്രസ് നീക്കം തുടങ്ങി മലയാളി താരം ജിൻസൺ ജോൺസന് അർജുന അവാർഡ് ജിൻസൺ ജക്കാർത്ത ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററിൽ സ്വർണവും എണ്ണൂറ് മീറ്ററിൽ വെള്ളിയും നേടിയിരുന്നു ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം രാജ്യത്ത് തുടരാൻ അനുവദിക്കുന്ന യു എ ഇയിലെ പുതിയ വിസ പരിഷ്കരണ നിയമത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് പ്രവാസികൾ യു എ ഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഞായറാഴ്ച ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് സുപ്രധാനമായ തീരുമാനമുണ്ടായത് പ്രവാസി വ്യവസായികൾക്കും നിക്ഷേപകർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്ന തീരുമാനമെന്നാണ് പലരും പ്രതികരിച്ചത് അൻപത്തി അഞ്ചു വയസ്സാകുമ്പോൾ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് രാജ്യത്ത് തങ്ങാനുള്ള വിസയാണ് അനുവദിക്കുന്നത് ഇതിന് മൂന്ന് നിബന്ധനകളാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷം ദീർഘത്തിന് തുല്യമായ നിക്ഷേപം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം ദീർഘത്തിൽ കുറയാത്ത സമ്പാദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുമല്ലെങ്കിൽ പ്രതിമാസം ഇരുപതിനായിരം ദീർഘത്തിൽ കുറയാത്ത സ്ഥിര വരുമാനവും ഉണ്ടാകണം ഈ നിബന്ധനകളിൽ ഒന്നെങ്കിലും പാലിക്കുന്നവർക്ക് ഇത്തരം ദീർഘകാല വിസ അനുവദിക്കാനാണ് തീരുമാനം